If you've been here the last couple of pay, weeks or been here and paid attention, si han estado aquí las últimas semanas y han puesto atención, entonces usted sabe que vamos a abrir nuestra Biblia a Jueces capítulo 6. You know we're going to open up our Bibles to Judges chapter 6. Judges chapter 6, Jueces capítulo 6. Once again, we thank God for those that are blessing our children at this time. Una vez más, damos gracias a Dios um, por aquellos que bendicen nuestros hijos, nuestros niños en este tiempo. We thank God for our worship team. Damos gracias al Señor por el, um, el equipo de alabanza, um, for the media team, por el equipo de medios. Um, And I encourage you, if you're seeing this at home, los animo a aquellos que están viéndolo por internet, I encourage you to visit us, los animo que nos visiten, porque uh, uno que está aquí sabe que no es lo mismo. One, uh, those of us that are here, we know that it's not the same. Because most of us here, la mayoría de nosotros, hemos visto un servicio a otro. We've seen one or two services from home on the internet, de la casa del internet. And, and it's certainly different when you're here in person. Y, y sinceramente es diferente cuando uno está aquí. So, vamos a... But we're glad you're joining us online. Pero si estamos animados que usted nos está viendo por uh, internet, por línea. Whether it's Sunday morning or another time. Sea el domingo en la mañana o otro tiempo. Ahora que la tecnología nos permite ver uh, en otro tiempo. Uh, now that technology lets us see at other times. Um, we thank God for that. Uh, ability, damos gracias al Señor por esa habilidad Judges chapter 6, jueces capítulo 6 Now, just as a quick recap, como recapitular muy pronto um, We're studying the book of Judges and there's a cycle Estamos viendo el, cap, el libro de jueces y hay un ciclo allí Donde el pueblo de Dios peca Bueno, está bien con el Señor Where the people of God are, 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 are right with God And then they fall into sin, caen en pecado And then we see, y luego vemos donde uh, el Señor permite opresión en sus vidas. God allows oppression in their lives. But it's not as a punishment. We have to understand that. Tenemos que entender que no es castigo. God is not like that. Dios no es así. Now, God has justice and he pours out his wrath. But his wrath is not being poured out like it um, will be in the future. La ira de Dios no se ha derramado como va a ser en el futuro. We are in grace, and the people of God, although they received oppression from the enemy, aunque las, las, el pueblo de Dios antes recibía opresión del enemigo, and God would allow it, Dios lo permitía, but it was never a punishment, nunca era un castigo. It was always to have the pressure to have them cry out to God, for they could get closer to Him. Siempre era una presión sobre sus vidas para poder acercar el pueblo de Dios que clamaran a él. And we see this in the book of Judges in this story of Gideon chapter 6. Vemos eh, esta historia de Gedeón en el capítulo 6. Vemos esto, este patrón. We see this pattern. So they cried out to God and then we, we, we read that, that God responded. Clamaron a Dios y vemos eh, que Dios respondió. He responded with a message through a prophet. Respondió a través de un mensaje y un profeta. And then last week we talked about, la semana pasada hablamos de cómo um, escogió este hombre Gedeón. We talked about how God chose this man Gideon to be a judge, to be a, a leader, a ser un juez, ser un líder en estos tiempos. Para poder usarlo, to be able to use him so that God could free his people para poder liberar su pueblo. And God calls him a valiant warrior when he was hiding. Cuando él estaba escondiendo, Dios le llama valiente guerrero, guerrero valiente. He calls him by who he was created to be. Le llama por quien fue criado ser. Because God sees us differently. Porque Dios nos ve diferente. He sees us with eyes of love like a creator, like a father. Como un creador, como un padre nos ve con ojos de amor el Señor. We know that God 
sees us differently than what we hear people, uh, uh, how they see us, how they perceive us. Sabemos que, um, que el Señor nos ve diferente comparado a como nos, nos ven los demás. And, and sometimes the world's view of us comes to mold our own view of ourselves. A veces el, el, la opinión del mundo de nosotros empieza a moldear lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. We start to believe that we are how we act. Que empezamos a pensar y creer que somos como nos comportamos. But we are not only who we act out to be. No solamente somos las personas como actuamos. We are also something deeper and more profound. Somos más profundos, más um, seres con propósito. We are people with a purpose. But until you hear God's voice in your life, pero hasta que tú escuchas la voz de Dios en tu vida, you have no choice but to hear the lies around you and believe that no tienes opción de escuchar lo que está alrededor y, y creer las mentiras. But when you hear God's voice, when you hear His word, pero cuando escuchas la voz de Dios y escuchas la palabra de Dios, then we hear the truth. Entonces escuchamos la verdad. The truth about who we are, la verdad de quienes somos, personas de propósito, people of purpose. We are mighty warriors, somos guerreros valientes. Well, I don't feel like, a, I don't feel, a couple of people do. Algunos si se sienten, woo, yeah, guerreros, woo. But we don't always feel like that, pero no siempre nos sentimos así. Because all it takes is one comment from one person, porque solamente toma un comentario. De una persona. Sometimes strangers' comments are powerful. A veces el comentario de un extranjero es muy poderoso. Because we're like, they don't even know me. Look, look, they, they formed an opinion of me. That must be right. No me conocen y han formado una opinión de mí. Quizás están, tienen razón. Or maybe even worse, o quizás un poquito peor. Within our family and our loved ones, dentro de nuestra familia o los seres amados. They tell us things, nos dicen cosas. But many times it's not the truth, pero muchas veces no es la verdad. They're speaking out of emotion. They're not being led by the Spirit. Hablan de emoción, no son guiados por el Espíritu Santo. Because if, if the Scripture says in John that without Him we can do nothing. Si la palabra dice que sin Él no podemos hacer nada. Then when we speak without the Lord, si cuando hablamos sin el Señor, it's not word of God, no es palabra de Dios. And if it's not word of God, then it's not truth. Si no es palabra de Dios, no es verdad. But it gets to our ears anyway, pero llega a nuestros oídos. And Gideon was hiding in fear. Gideon estaba escondiendo del temor, escondiéndose del temor. And God shows up at that moment. Dios en ese momento se le aparece as the angel of the Lord, como un ángel del Señor. And he calls him a valiant warrior. Le llama guerrero valiente. And then we continue where we find ourselves today. Nos encontramos hoy en esta porción de la palabra. God sees Gideon as special and unique, as a valiant warrior. Dios ve a Gedeón como alguien especial, alguien único, un guerrero valiente. Una herramienta en las manos de Dios, a tool in the hands of God. You know, many, many people don't think that their purpose is to be a tool of God. Muchos no creen que el propósito de ellos es ser herramienta de Dios. We mistakenly take God as someone who is there to make our life better. Desafortunadamente a veces malentendemos el propósito de nuestras vidas y pensamos que Dios está allí para hacer nuestra vida mejor. So our prayers reflect that. Nuestras oraciones reflejan eso. 
Our prayers many times are nothing but petitions, a, a wish list, an escape route, a, a bucket list of things we wish we could do, and a, a, a list of desperation of things we need Him to pull us out of. A veces las oraciones son, son nada más que una lista de peticiones, una lista de quisiera hacer esto Señor y quisiera hacer esto y, y también una lista de desesperación y tengo que salir de esto y tú eres mi esperanza de sacarme de esto. And so our, our prayers become this, this, this attitude. Nuestras oraciones empiezan a ser una actitud de, de, de que yo debo de vivir una vida mejor, that, that I should live a better life. And I'm not saying that God doesn't want a better life for you. Y tampoco digo, digo que Dios no desea una mejor vida para ti. Because He does. He wants abundant blessing for you. Dios desea una abundancia mayor para usted. But the purpose of our life is not to live blessed lives. Pero el propósito de nuestra vida no es vivir vidas bendecidas. Just ask Jeremiah, no as pregunta a Jeremías. There's men in the Bible who suffered for Christ. Hay hombres en la Biblia que fueron usados pero sufrieron por Cristo. Look at John the Baptist. The Bible, mira... Juan el Bautista, la Biblia y, y la, la palabra de Dios, the word of God calls him the greatest of the prophets. Le dice a, a Juan Bautista, el mayor de todos los profetas. But look at his life, mira su vida. Una de sacrificio y sufrimiento, a life of sacrifice and suffering and a death. That none of us would ever want. Y una muerte que nunca, nadie de nosotros quisiera. He was beheaded because of jealousy and, 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 and sin. Le, le, le quitaron la cabeza por, por envidia y, y problemas morales de pecado. Yet he was viewed at by God, by somebody who was used and was a great man y la vista o la perspectiva de Dios es que era un hombre usado por él y un gran hombre, un gran profeta you and I don't always see ourselves as warriors usted y yo no siempre nos vemos como guerreros but know that God's word over your life pero sepan que la palabra de Dios sobre sus vidas que somos guerreros valientes. That we are valiant words. Let's take that apart for a second. Vamos a despedazar eso un poquito. Valiant, valiente. What is courage? ¿Qué es valentía? I've taught my son. Yo le he enseñado a mi hijo. That it doesn't mean that you're not scared. That there's no fear. No significa que no hay temor. Que el amor, que, que, el, que, el, que el temor... Está ausente, that, that fear is absent. It doesn't mean that. It means that fear is present. Quiere decir que ahí está el temor. Y el valiente lo aplasta y pisa sobre de él y lo, lo vence. It, it, it's that, that somebody who has courage sees fear and they step on it and they walk over it and they get past it. Those are courageous people. Esos son valientes. So God is saying, Gideon, I know there's fear. Dios le está diciendo a, a Gedeón al llamarle guerrero valiente to call him a valiant warrior to say, I know that the oppression is real. Yo sé que la opresión es real. Yo sé que el enemigo son muchos. I know that there's many enemies against you. I know that they're powerful. Yo sé que son poderosos. But I'm saying to you that you will overcome when you're with me. Que vas a vencer cuando tú estás conmigo. Because he tells Gideon, I am sending you. Porque le dice a Gedeón, yo te estoy enviando. I am always with you. Yo siempre estoy con ustedes. And he's telling you this morning, te está declarando en esta mañana. Yo sé que están, hay gigantes en tu camino. I know there's giants in your way. I know that there's things in your life where you shouldn't have a smile on your face. Yo sé que hay cosas en tu vida donde no debes tener una sonrisa. Como mencionó Lulu en esta mañana, like Lulu mentioned this morning. 
that the enemy is confused, que el enemigo se confunde con la alabanza, with the praise of the people, because with what I'm throwing at this person, con lo que yo le tiro a esta persona, no debe de estar cantando, he should not be singing. And yet the people of God, la, el pueblo de Dios, cla, a, alaba a Dios, they cry out to God and they praise him. Because although there's a storm around, aunque hay tempestad afuera, adentro hay paz, inside there is peace. And it's because of that, y por eso podemos vencer el temor. We can overcome the fear, we can overcome the enemy, podemos vencer el enemigo. I am sending you, I am with you, le dice el a Gedeón, yo estoy contigo, yo, yo te estoy enviando. Verse 18, versículo 18. I only have five more minutes because I lasted 15 minutes in my introduction, okay? Solamente tengo cinco minutos porque ya duré 15 minutos en la introducción. So you have to be fast porque tienen que leer pronto, okay? Verse 18, versículo 18. Después de empezar a entender, after starting to understand that this is God, the angel of the Lord, que este se le aparece que es Dios, es el ángel del Señor, He starts to click, empieza a, 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 a no botar la canica, ya se asentó la canica, ya todo está bien y, y se le está prendiendo el foco. The light bulb starting to turn on. And he's like, could it be? Puede ser. Is this God before me? ¿Será Dios delante de mí? And then he tells him something. This is amazing to me. Me maravilla esto. He tells him, Can you just wait here? I'm going to go get something for you and I'll be right back. But look who he's saying it to. Mira, mira a quien le dice, espera, puedes esperar un poquito porque voy a ir a, a, a darte un regalo, pero necesito que me esperes un poquito. Has that ever happened in, 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 where, where somebody more important than you or you feel they're more, uh, que usted siente que hay alguien, hay alguien más importante que usted, but there's a situation, pero hay una situación that's going to benefit them, que les va a beneficiar a ellos. Give you an example, les voy a dar un ejemplo. Un invitado a su casa, toca la puerta. A guest knocks on your door. You're not expecting them, no los esperas. Your house isn't the way you, you want it to be. La casa no es como quieres que sea. And you look, y miras. Ah, uh, the guest is important. Right now, it's the most important person. Ahora, en ese momento, el invitado es el más importante. They're so important. Son tan importantes. That you have to do two things at once. Que tienes que hacer dos cosas al mismo tiempo. Estar ahí para recibirlo, to be there to receive them. And you have to clean up y tienes que recoger. So what do you pick? ¿Qué, ¿Qué escoges? As important as they are, no le hace que tan importantes son. Because they're important, porque tienen importancia, les dices, uh, can, you, can you hold on? Just, Momentito, por favor. One moment, please. And what do you do next? ¿Qué haces? <gasps> And then the whole time, y luego todo el tiempo, ya le dije que mira, tiran todos y les digo y que valsen. I tell them to pick up and do everything, and they never pick up. And look at the socks wherever, los calcetines están por todos lados. Y como que le hacen al de los hijos, like the, the, the kids do it on purpose. Llegan, they get home, and they're like, y están como. Like, I get it, yo entiendo. Te los quieres quitar, you want to take them off. But why do you have to throw them everywhere? ¿Por qué los tienes que tirar por todos lados? What? Sorry, Anna. It's, it's in your area. <laughs> so, so he does this to, to God. Él hace esto a Dios. Le dice, 
yo no me siento bien tener a Dios enfrente de mí I don't feel right having God in front of me and not being able to offer him something no poder ofrecerle algo so the Bible says la Biblia dice look at verse miren el, el, el 18 puedes esperarme tengo que ir a, a presentarte algo can you wait I have to go get something for you and then the Bible says in verse 19 versículo 19 the Bible says that he goes and he gets la Biblia dice que va y agarra, prepara, he prepares food, prepara comida. But think about this. How many of you right now, ladies, cuántas mujeres ahora, o oh, oh, varones, sorry, it's 2022, I get it, yo entiendo, 2022, también los hombres pueden cocinar. En este momento, ¿cuánto tiempo les tomaría? How much time would it take you? To prepare a meal, a preparar una comida completa, a complete meal. If at home, si en la casa, all you had, lo único que tienes, is a live goat, es un cabrito vivo, sal, salt, flour, harina, y aceite, and oil. Do you understand what he had to do? ¿Entienden lo que tuvo que hacer? He had to kill an animal. Tuvo que matar un animal. Preparar un animal. Prepare an animal. Cook it. Cocinarlo. <laughs> no, no, colitas de pavo. Pero, pero nosotros tenemos las colitas y, y nomás... Es, They're, they're pink, tan rojitas, rositas y, y um, ay, alguien tuvo que matar an animal. Somebody had to kill the animal and take out all the guts y quitarle todas las tripas. Y, y, y quitarle quién sabe qué más con las colitas de pavo. Like, hmm. Has anybody ever eaten shrimp? That's not clean. Alguien ha comido camarón que no está limpiado. Be careful. When it's not butterfly, no, no, let's not get into that. Okay, miren. Tuvo que preparar un animal. How long does it take to, cuánto tiempo toma to make tortillas, hacer tortillas? Yeah, you, you, you. How long? See, he knew what he was asking him. Él sabía lo que le estaba pidiendo. Can you just wait here like an hour? Puedes esperar como una hora a Dios. I mean, think about how long he took. Imagínate que tanto tiempo le tomó. He didn't go to a fridge. He didn't turn on a stove. No fue a una refri o prendió la estufa. He had to make the fire too. Tenía que ser lumbre también. And then God is so good to us and we don't even get it. We're so busy doing stuff. Estamos tan ocupados. We're working for him and, and he's so patient with us. Qué paciente el Señor con nosotros. Nosotros en nuestro mundo, we're in our own world and we're doing it for you, Lord, but I, I just want you. El Señor nos está diciendo, yo no más te quiero a ti. Don't get me wrong. When we offer things to God and we need to, no me malentienda, cuando ofrecemos las cosas a Dios y necesitamos. But make sure that your sacrifice to God is not more important than your time with God. Asegúrate que tu sacrificio a Dios no es más importante que tu tiempo con Dios. You read the Bible to read it, es la Biblia para leerla, but do you spend time with the one who has written it to you? Pero pasas tiempo con el que te lo escribió. So he goes. So I want you to know that it took work and it took sacrifice. Tomó trabajo y sacrificio. But two things about this verse. Pero dos cosas de este versículo. Gideon didn't do more than he had. He he did what he had and he presented who he was presentó quien era él y presentó lo que tenía 
In order for God to fulfill his purpose in your life as a, a, a tool of God, para que Dios te use como herramienta y cumplir tu propósito en su reino, you don't have to get something you don't have. No tienes que ocuparte con algo que no tienes. Because he wants you. He'll do the rest. Él va a hacer lo demás, pero he, Él te desea a ti. Many people confuse salvation and they, and they, they want to clean up. I heard Lulu say this. I escuché a Lulu decir este el otro día. I've heard it before. Lo he escuchado antes, pero me, me recordó. But she reminded me that sometimes when we talk to people about Jesus, a veces cuando hablamos, uh, le hablamos a la gente de Jesús, la, la persona que no conoce a Dios, the people that don't know God, the people that don't have a relationship with Him, la gente que no tiene una relación con Él, they're not, no son. Okay. Hablamos con ellos And we can't help but notice No, no podemos um, Evitar notar That they're living lives That don't please God Que están viviendo vidas Que no agradan a Dios That they're doing things Que están haciendo cosas Están metidos And they're involved in Things that don't please God That are against the word of God Cosas en contra de la palabra de Dios Cosas que no le agradan a Dios But when we talk to them, our job is not to clean the fish before we catch it. Nuestro trabajo no es limpiar el pescado antes de. Matter of fact, the Bible doesn't tell, Jesus never told us, clean the fish. He just says, catch them. La Biblia, Jesús nunca nos dijo, limpia los pescados, hazlos santos, limpialos. No, nos dijo, alcánzalos. Te voy a hacer pescador, no limpiador de peces. I'm going to make you a fisherman, not a cleaner. You don't have to cook them, no los tienes que cocinar. You just have to catch them, solamente los tienes que pescar. So don't wait for something to work, look for God. No esperes a algo para buscar a Dios. God wants you the way you are. He made you this way. What you're missing is not other stuff. What you're missing is Him. No estás... No te falta algo más, te falta Él. He's what we're all missing, es lo que nosotros nos falta. More Jesus in our lives, más Jesús en nuestras vidas. So, finally, after, I don't know how long, después de quien sabe cuánto tiempo, He comes with it, lo trae, and He's ready to give it, y está listo para entregarlo. And then, y luego Jesús le dice, remember, look how much He's worked for it, mira que tan... Tanto ha sacrificado y ha trabajado. He's like, and sometimes we want to show off what we did to God, to Him. Y a veces queremos mostrarle a Dios, mira lo que te hice. With my strength, with my resources, with the life I gave you, con mis recursos, con mis fuerzas, con la vida que yo te di. Look at Jesus, look at. And he tells them what? Le dice que put it on the rock. Ponlo en la roca. When you come and present something to God, cuando tú presentas algo a Dios, put it on Jesus. Ponlo en Cristo. Don't put it in front of people. No lo pongas en frente de las personas. Don't put it on as a badge of honor. No lo pongas aquí como, como una a medalla. Don't show it off to people. Mira. Tuve el privilegio, el honor de ir a, a otra ciudad y tan humildemente serví a los miles que me escucharon para predicar la palabra de Dios. You put it on the rock, ponlo en la roca. Psalms 18 calls Jesus our rock. The Lord is my rock. Salmo 18 dice que Jesús, el Señor, es la roca. And your sacrifice goes on the rock. Our service goes to God. Nuestro servicio va a Dios. When we come here, we don't sing so the person next to us can hear us. No lo cantamos para que la persona enseguida nos escuche. We don't play the instruments so that people could see how good we play. No tocamos los instrumentos para que sea, sepan todos que, que tocamos. We put it on God and we say, this is for you and for you alone. Lo, pusimos, lo, pus, lo ponemos 
arriba de la roca y le decimos al Señor esto es para ti and then, and then, and then Jesus does some stuff we don't expect luego Jesús hace cosas que no esperamos we're like Lord here's what I did for you and then Jesus is like thank you y Jesús es como gracias no, no this is what I did for you esto es lo que te hice thank you, gracias why do I say that? ¿Por qué digo eso? Look at, look at the scripture, it says En el versículo 20, verse 20 He says, put it on the rock, ponlo en la piedra And then, he, the Bible says that he had broth He had the, the soup it was cooked in También tenía el caldito, right? Donde lo cocinó Y dice, también pon eso en la roca Also put that out When you pour out something to God Pour out everything First we need to lay down before God Antes tenemos que Despojarnos y poner todo bajo Dios Y luego tenemos que asegurar And we have to make sure that we pour out everything Tenemos que vaciar todo Don't hold back when you give to God No, there was somebody one day No, no se detengan cuando dan a Dios Había una persona No voy a nombrar nombres I'm not going to name names Por eso de las demandas Because of the lawsuits But somebody said Pastor, I want to help And, and I truly believe that. Yo creo que esta persona sinceramente quería ayudar. I, I don't take that away. No quito eso. Okay. Pero digo, quiero ayudar. ¿En qué puedo ayudar? Quizás, quizás puedo tocar los tambores. Maybe I can play the drums. I was like, uh, no, but okay. We, I know you want to do something. Yo creo que puedes hacer algo, pero quizás no eso. Pero quieres, yo entiendo. Uh, let's find a spot for you. Vamos a encontrar un lugar para ti. Era una persona... Um, avanzada en años It was a person that had a couple of years Under their belt And I said I know This person doesn't work Just pensaba esta persona no trabaja Retirada, retired And um, I think they can help with this Because we, the church needs this Yo creo que pueden ayudar con esto La iglesia necesita esto I said here's this schedule That I want you to come and water. Aquí está este horario, este, este horario para que vengas a regar. No le dije quiero que la riegas. I don't, didn't tell my wanna. No, that doesn't translate. Never mind. Um, le, 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 le di, and then he sees it. Y luego lo ve. You, you want me to water? ¿Quieres que riegue las plantas y el sacate? Ya. Yeah. Dijo. Mm, es que, ¿sabes qué? Es que. Pues no quiero gastar la gasolina I don't want to waste the gas And that was the end of the conversation Y ahí terminó la conversación Make sure you pour out everything When you're serving God Pour out everything Cuando tú sirves, sirves a Dios Derrama todo Gedeón hizo esto God did this Gideon did this And he poured everything on the rock Derramó todo sobre la roca And then Jesus, y luego Jesús, el ángel del Señor, the angel of the Lord, look at verse 21, mira el versículo 21. He takes the staff, toma la barra que estaba en su mano. This is like the first time we see the staff. It's, it, it was, I don't know if it was hidden or it just wasn't mentioned. No sé si estaba escondida y la sacó. O, o, o nomás no la mencionaron, but it's in his hand now, pero ahora está en su mano. And the Bible says that he took it and he... You have to understand what a staff is. Tienes que entender el simbolismo de la barra. The, ba, barra? Barra. What did I say? I don't know what I said, but um, el palo. Yeah, better? Mejor? I, I, I think I was saying bar, but it's okay. All right. So there's a bar, a staff, a stick, un palo, una rama. Y dice la Biblia. Que tocó la ofrenda, la, la, el regalo, la ofrenda que dio, la comida que había presentado That he had worked on, el que había trabajado That he had worked on, that the gift, the offering, the food that he had given him The staff represents, el palo representa poder y autoridad, power and authority God will do with your life and your service and what you give him Whatever he wants to do. Dios va a hacer lo que él quiere hacer con tu vida y con tu, lo, lo que tú le ofreces. Don't be surprised if God gives you twists along the way. No te sorprendas si Dios te, te, te la cambia ahí por, el, por la dirección de, de tu camino, de tu servicio. Where he throws something at you, donde te tira algo. And 
and, and he establishes authority in your life. Establece la autoridad de él. Because many people want his power, but not everybody wants his authority. Muchos quieren el poder de Dios, pero no todos quieren la autoridad de Dios. You know the difference? ¿Saben la diferencia? Everybody wants the miracle, the power, the transformation. Todos quieren los milagros, el poder, la transformación. Pero la autoridad, but the authority, when God says to do something, cuando dice, obedeceme, mantente puro, maintain yourself pure, stay away from the things that are sinful of this world, mantente puro en las cosas que, que tiene este mundo, stay away from sin, apartate del pecado. Then, oh, well, I, uh, I want his power, but I don't want to be subject to his authority. Quiero su poder. Pero no, no me quiero sujetar a su autoridad. The staff was a symbol of power and authority. La barra, uh, um, the, el palo era un uh, símbolo de, de autoridad, de poder. It was also a symbol of protection. También era símbolo de protección. The Bible says that when the staff touched the food, la Biblia dice, cuando tocó la comida, the Bible says, la Biblia dice, que, que se consumió, se prendió el fuego, the, the, the fire turned on, and the food was consumed, así, like that, it was just consumed, it was taken up, and that's a symbol of God accepting what he was presenting, es un símbolo de como él aceptó la ofrenda. He accepted the, the sacrifice that he had made for him. Aceptó el sacrificio. When you sacrifice and you lay down before God, cuando tú sacrificas, sacrificas y tú derramas todo delante de Dios, and you pour out everything y derramas todo, that's when God accepts your sacrifice. Es cuando Dios ofrece el sacrificio. We have the example in Genesis. Tenemos el ejemplo en Genesis. The reason that, 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 God did not accept um, um, la, la razón por qué no aceptó Dios la ofrenda de Cain, the, 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 the offering of Cain, was because he didn't give it with his whole heart. Maybe he skimped a little on the side. Quizás no, no puso todo completo y con el corazón no estaba completo en la ofrenda. His offering wasn't in the heart or his heart wasn't in the offering. But God, the angel of the Lord, pero el ángel del Señor acepta la ofrenda. He accepts Gideon's offering. And in verse 24, I want to close with this. Quiero cerrar con esto en el versículo 24. Make sure that what you give to God, asegúrate que cuando tú das a Dios, not only are you putting it on the rock, no solamente lo pones sobre la piedra la, uh, de Cristo, Not only are you laying it down before, no solamente lo derramas delante de Dios, and you pour out everything, y derramas todo. The Bible says that he built an altar because he realized it was God. Él realizó que si era Dios, el ángel del Señor se le había aparecido. The angel of the Lord had appeared to him. And the last thing in verse 24, in versículo 24, dice el autor, the author that wrote this, says it is the altar that he built is still there to this day. El altar que construyó todavía está hasta este día. Now it's not here now. No está aquí ahorita. En el día que lo escribió, the day that it was written, he said, it's still there. Todavía está allí. When you build an altar to God, cuando tú ofreces, cuando tú edificas altares a Dios, asegúrate que permanecen allí. Make sure that they last. God wants our faithfulness. Dios desea nuestra fidelidad. This morning, esta mañana, know this, entiende esto, that He is here to set you free. Él está aquí para liberarte. He probably allowed the oppression in your life. Es muy probable que Él permitió la opresión en tu vida. I'm not saying He caused it. No estoy declarando que lo causó. Lo permitió, and there's a difference, a big difference. We won't get into that. No nos vamos a meter en la diferencia, pero hay una gran diferencia en permitir algo y causar algo. When he allows oppression in your life, cuando él um, permite opresión en tu vida, que te está apretando la vida, que el pecado ya te trae, that sin already has 
a chain on you. And the pressures of life are already squeezing you in. Make sure that you hear God's voice when God is squeezing. Asegúrate que tú escuchas la voz de Dios cuando Él te está apretando la situación. He is here to set you free. Él está aquí para librarte. He is here to set others free and use you. Él está, él está aquí para liberar a otros fuera de la iglesia y nos quiere usar a nosotros. And he wants to use us to free others. He can and he will use you. Él va y puede usarte. He is seeing you with different eyes, loving eyes of a father. Él te ve con ojos de padre. A loving creator, a loving God, un Dios que ama, un creador que te ama. But we must lay down and pour out before him. Pero tenemos que presentar delante de él y derramar todo. ¿Por qué no se pone de pie? Why don't you stand and rise to your feet? My final question is this. Mi pregunta final es esta. Have you presented yourself before God? Have you sacrificed before Him? ¿Te has sacrificado delante de Él? ¿Te has presentado de delante de Él? Because He's not so much interested in what you bring, but He's interested in you. Él está interesado más en ti que lo que traes a Él. And make sure, y asegúrate, que cuando tú edificas altares a Dios, and when you build altars to God, that they last, que permanecen. That you don't get discouraged. That you overcome the fear and the problem, que tú vences el temor y el problema, because He is with you, porque Él está contigo. La Biblia le da un nombre a Cristo cuando Él nació. The Bible gives a name to Jesus when He was born. That name is Emmanuel. Ese nombre es Emmanuel. And the Bible says that it means this. La Biblia dice que significa esto. Dios con nosotros. God is with us.